Il comune di Crotone ha chiuso la trattativa con Eni sul pagamento delle aliquote ICI e IMU dovute per le piattaforme in mare, oltre 15 milioni di euro, somme che saranno riconosciute all'amministrazione in due anni e corrisposte in tre rate a partire da gennaio 2018 e successivamente gennaio 2019 e 2020, somme che saranno messe a disposizione della città per investimenti e per lo sviluppo del territorio. L'aspetto sicuramente ancora più rilevante è che comunque eh, l'ENI riconosce l'imponibilità delle piattaforme piattaforme IMU e, e quindi pagherà eh, e verserà l'IMU anche per l'annualità successiva al 2015, parliamo di somme eh, superiori al 2 milioni e mezzo di euro l'anno. Per quanto riguarda l'IMU non c'era mai stata una convenzione, non c'erano stati accordi, c'erano solo sei avvisi di accertamento emessi dal Comune di Crotone, però il rapporto eh, ENI Comune di Crotone va oltre, molto più ampio e mh, riguarda anche aspetti legati alla, eh, alla bonifica, quindi all'area industriale, eh, sappiamo quelli che sono i rapporti rapporti eh, societari sindia sì, Leni e riguarda anche l'estrazione del gas sulle nostre coste e quindi delle convenzioni che in passato ci sono state anche per, per quanto riguarda le estrazioni. Convenzioni che poi si sono interrotte, che questa amministrazione ha inteso rimettere sul tavolo della discussione e che si stanno definendo. Un risultato salutato positivamente dal sindaco e dalla sua giunta poiché apre prospettive ampie e ambiziose nella partita che il comune di Crotone sta giocando appunto con Eni. In un momento in cui Eni litiga, uso un termine improprio e non tecnico, con i comuni della costiera romagnola per cui non chiude le transazioni, tenta di inserire norme nelle leggi fiscali ogni anno che la esimano dal pagare l'IMU, chiude col comune di Cordone con cui evidentemente ha un interesse più generale, più globale, un accordo da 15 milioni di euro. 15 milioni di euro in due anni sono una risorsa imprevista, inaspettata e credo che sia un fatto storico che il Comune possa contare su una risorsa di questo tipo. E questo è soltanto il primo passo. È evidente che poter contare sulla partecipazione a un'attività industriale di questa dimensione possa costituire per il Comune una risorsa finanziaria da impiegare in tutti quei settori dove lo sviluppo ha bisogno di essere sostenuto economicamente. E a Cordone credo che ci sia solo l'imbarazzo della scelta.